Rebonjour à tous. Nous sommes rendus aux vidéos 52 à la page 175 au numéro 793. Continue la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Numéro 793. Il nous unit à sa Pâque. Tous les membres doivent s'efforcer de lui rassembler jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. Galates 4, verset 19. C'est dans ce but que nous sommes introduits dans, la, dans les mystères de sa vie, associés à ses souffrances, comme le corps à la tête, unis à sa passion, pour être uni à sa gloire. <coughs> Voir aussi le numéro 661 et 519. Numéro 794. Il pourvoit à notre croissance. Colossiens 2, verset 19. Pour nous faire grandir vers lui notre tête. Éphésiens 4, verset 11 à 16. Le Christ dispose dans son Église, dans son corps. L'Église, les dons et les services par lesquels nous nous aidons mutuellement sur le chemin du salut. Voir aussi numéro 872. Numéro 795, le Christ et l'Église, c'est donc le Christ total. Christus totus. L'Église est une avec le Christ. Les saints ont une conscience très vive de cette unité. Voir aussi numéro 695 et 1474. Félicitons-nous donc et rendons, nous rendons grâce de ce que nous sommes devenus, non seulement les chrétiens, mais le Christ lui-même. Prenez, Comprenez-vous, frères, la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant le Christ comme, père, comme tête. Soyez dans l'admiration et réjouissez-vous. Nous sommes devenus le Christ. En effet, puisqu'il est la tête et que nous sommes les membres, l'homme tout entier, c'est lui en nous. La plénitude du Christ, c'est donc la tête et les membres. Et les membres, qu'est-ce qu à dire? La tête et les membres, le Christ et l'Église. Saint Augustin. Voir saint -Dégusté. Notre Rédempteur s'est montré comme une seule et même personne que l'Église qu'il a assumée. Saint Grégoire le Grand. Tête et membre, une seule et même personne mystique, pour ainsi dire. Voir saint Thomas d'Aquin dans ses sommes théologiques. Au bas de la page. Un mot de Sainte Jeanne d'Arc. À ses juges, résume la foi des saints docteurs et exprime le bon sens du croyant. De Jésus-Christ et de l'Église, il met avis que c'est tout un et qu'il n'en faut pas faire difficulté. Jeanne d'Arc au procès. L'Église est l'épouse du Christ. Numéro 796. L'unité du Christ et de l'Église, tête et membre du corps, implique aussi la distinction de deux dans une relation personnelle. Cet aspect est souvent exprimé par l'image de l'époux et de l'épouse. Le thème du Christ époux de l'Église a été 
préparé par les prophètes et annoncé par Jean-Baptiste. Jean 3, verset 29. Le Seigneur s'est lui-même désigné comme l'époux. Marc 2, verset 19. Matthieu 22, verset 1 à 14 et Matthieu 25, 1 à 13. L'apôtre présente l'Église et chaque fidèle comme membre de son corps, comme une épouse fiancée au Christ Seigneur, pour naître, pour naître avec lui qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17. Et 2 Corinthiens 11, verset 2. Elle est l'épouse immaculée de l'agneau. Immaculée. Apocalypse 22, verset 17. Et Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 5, verset 27. Que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré, afin de la sanctifier. Éphésiens 5, verset 26. Qu'il s'est associé par une alliance éternelle et dont il ne cesse de prendre soin, comme de son propre corps. Éphésiens 5, verset 29. Et voir aussi le numéro 755, 757-219-772. 1602-1616. Voilà le Christ total, tête et corps, un seul forme, un seul formé de beaucoup, que ce soit la tête qui parle, que ce soit les membres. C'est le Christ qui parle. Il parle en tenant le rôle de la tête. Ex persona, ex persona capitis. Ou bien en tenant le rôle du corps. Ex persona corporis. Selon ce qui est écrit. Ils seront deux. Ils seront deux en une seule chair. C'est là. Un grand mystère, je veux dire, en rapport avec le Christ et l'Église. Ephésiens 5, versets 31 et 32. Et le Seigneur lui-même dans l'Évangile, non plus deux, mais une seule chair. Matthieu 19, verset 6. Comme vous l'avez vu, il y a bien en effet deux personnes différentes, et cependant, elles ne font qu'un dans l'étreinte conjugal. En tant que tête, il se dit époux. En tant que corps, il se dit épouse. Saint Augustin, au psaume 114, interprétation du psaume 114. En tout cas, référence au bas de la page. Point 3. L'Église tente de l'Esprit Saint. Ce que notre esprit, je veux dire, ce que notre esprit, je veux dire, notre âme est à, ce, à, est à nos membres. L'Esprit Saint l'est aux membres du Christ. Au corps du Christ, je veux dire l'Église. Saint Augustin. Sermon 267. C'est à l'Esprit du Christ comme à un principe caché qu'il faut attribuer que toutes les parties du corps sont soient reliées, aussi bien entre elles qu'avec qu leur tête suprême. Puisqu'il réside tout entier dans la tête, tout entier dans le corps, tout entier dans chacun de ses membres. Puis 12. L'Esprit Saint fait de l'Église, le temple du Dieu vivant. 2 
Corinthiens 6, verset 16. Il y a un Corinthiens 3, verset 16 à 17. Éphésiens 2, verset 21. C'est à l'Église elle-même, en effet, qu'a été confié le don de Dieu. C'est en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, art de l'incorruptibilité, confirmation de notre foi et échelle de notre ascension vers Dieu. Car là où est l'Église, là est aussi l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Esprit et toute grâce. saint Irénée. Voir aussi le numéro 813 et 586. J'étais au numéro 797 au point 3. Il va falloir prier pour notre Église, hein, parce que il y a des prêtres, des fois, qui ne sont pas trop corrects. Mais aussi, ce n'est pas juste ça. Ce pas juste notre Église. Là. Toutes les Églises ont, ils ont des. Euh, comme, qui ont eu des nou- comme qu'on a vu des nouvelles. Des prêtres homosexuels, pédophiles, mais c'est pas juste les, les catholiques qui ont ça. Il ne faut pas trop exagérer. Là. L'Église de Corinthe. Au début de l'Église, c'était pas fameux aussi, là. C'était au début de l'Église, là. Là, on, a, on est dans les derniers temps, donc c'est... En tout cas, on va prier. Hmm? Numéro... Continuons. Numéro 798. L'Esprit Saint est le prince... Le principe de toute action vitale et vraiment salutaire en chacun des diverses parties du corps. Et 12. Il opère de multiples manières l'édification du corps tout entier dans la charité. Éphésiens 4, verset 16. Par la parole de Dieu qui a la puissance de construire l'édifice. Acte 20, verset 32 par le baptême par lequel il forme le corps du Christ, par les sacrements, par le baptême qui forme le corps du Christ, 1 Corinthiens 12, verset 13, par les sacrements qui donnent croissance et guérison aux membres du Christ, par les vertus qui font agir selon le bien, Enfin, par de multiples grâces spéciales, par les, je recommence, par les sacrements qui, qui donnent croissance et guérison aux membres du Christ, par les grâces accordées aux apôtres qui tient la première place parmi les saints dons, par les vertus qui font agir selon le bien, enfin par les multiples grâces spéciales appelées charismes, par lesquelles il rend les fidèles aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices qui servent à renouveler et à édifier davantage l'Église. <coughs> Voir aussi numéro... 737, 1091, 1009, 791, 791. J'étais au numéro 798. Les charismes, 799. Extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint, qui ont directement ou indirectement une unité ecclésial ordonné qu'ils sont <coughs> à l'édification de l'Église. 
au bien les, des hommes et aux besoins du monde. Voir numéro 951 et 2003. Numéro 800. Les caresses sont à accueillir avec reconnaissance par celui, par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveille, richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. Pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui proviennent véritablement de l'Esprit Saint, et qu'ils soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même Esprit, c'est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes. 1 Corinthiens 13, numéro 801, c'est de c'est dans ce sens qu'apparaît toujours nécessaire le discernement des, des charismes. Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission au pasteur de l'Église. C'est-à-dire, c'est à, à eux qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon afin que tous les charismes coopèrent dans leur diversité et leur complémentarité au bien commun. 1 Corinthiens 12, verset 7. Et voir aussi le numéro 884, 94 et 1905. En bref ou en résumé, numéro 802. Le Christ Jésus s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartient en propre. Titre, verset 2, verset 14. Nos 803. Vous êtes donc une, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, 9. Numéro 804, on entre dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu. Afin que dans le Christ, les hommes constituent une famille, une seule famille, et un seul peuple de Dieu. Numéro 805, l'Église est le corps du Christ par l'Esprit et son action dans le sacrement, surtout l'Eucharistie. Le Christ meurt et ressuscité, et ressuscité constitue la communauté des croyants comme son corps. Numéro 806, dans l'unité de son corps, il y a diversité de membres et de fonctions. Tous les membres sont liés les uns les autres, particulièrement à ceux qui souffrent sont pauvres et persécutés. Numéro 807. L'Église est son ce corps dont le Christ est la tête. Elle vit de lui, en lui et pour lui. Il vit avec lui et en elle. Numéro 808. L'Église est l'épouse du Christ. Il l'a aimé et s'est livré pour elle. Il l'a purifié par son sang. Il a fait d'elle la mère féconde de tous les fils de Dieu. Numéro 809 L'Église est le temple de l'Esprit-Saint. L'Esprit est comme l'âme du corps mystique, principe de sa vie, de l'unité dans la diversité et de la richesse et des dons des charismes. Ainsi, l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint. Ce sera la fin pour cette vidéo. La prochaine fois, nous serons rendus à la page 178, au numéro 811, au paragraphe 3. L'Église est une sainte catholique et apostolique.
Merci, au revoir. Bonne journée.